ぱり日本そのままの文化でいるはずはないだろうし、うん、また僕はその新しいこの大型の,その世代へのきっかけになりたいと思います、うんうん、多分一番あの今の高校生中学生に近いわけだからそういう歌を歌う人っていなかったからね現場からの実況中継ではないわけだよね。そうですね。十五の夜なんていうのは、これは僕の中学時代の思い出なんですけど、中学,中学時代にこう髪の毛を切れっていうふうに言われたんですね。よくあるよね。よくあるパターンなんだけど、うん、それでもう僕たちは結構引っ張りグループっていうかそういう感じで、もうね、絶対来んのやだよ、みたいな感じでいたんですけど、翌日行ったら、ちょっとみんな、職員室に呼び出されたもう、めちゃくちゃに切られたわけですよ。どこやでもないのに、全く切るから。もう、これ、一人になったんで、もう前髪がこれぐらいしかなくて、分けることもできなくなっちゃった。<笑><笑>本当に、大変で、大変だったんですけどね。それでもう、俺たちは、もう、ちょっとみんな集まろうぜ、って、校庭の裏に集まって、みたいな。校舎の裏に集まって、とかって、みたいな。そこに、あの、焼却炉があるんですね。焼却炉のと,、ね、と,ところでみんなタバコ吸うのは結構いつも日常茶飯で、そこでまずタバコってやる。もう絶対この学校に帰ってくるんだよね、って言って。それでその夜にみんな集まって。それからまたもういろんな店回って、ジーパン屋とかあるとそこに、冬だったんですね、ちょうど。うん、もうその、熱い缶コーヒーがあるんだっていうのは、うん、もう冬だったからもう、ジーパン屋とかそういうの洋服屋とかあるとカーッて盗んできてもたくさん重ね着してもう<笑>本当にもうそれでバイクは直結してみんなで乗り回すまでもうそれで結局もうどこにも結局僕たち行き場がなかったんですよね、うん、15, 15歳でどっかに働く働くっていうこともまだ考えていなかったし、うんまだ俺たちこれからなんだからっていうことで、だんだん家に、家に、また家の方、家の方へとだんだん近づいてきちゃったんですよ。それで、家のそ、誰かに、こう、家の周辺にあの、車のスクラップの、こう、あの、積んであるところがあって、その車の中で寝てたんですけどね。<笑>みんなで。そしたらなんか警官が来て、親呼び出されて、呼ばされて、それで捕まって、それで、また翌日、のうのうと学校行ったんですけど<笑>。<笑>まあ、でも本当にあの時は悔しくて。一夜のドロップアウトだね。そうですね。日はもう本当に。うん、おうちの人っていうのは、そういうの何をやってそうですね。お父さんとか、何をしてたのうちの父は自衛官で、自衛官やってるんです。<笑>本当に昔は十条のそこの自衛隊に、うん、あ今十条の自衛隊にいるんですけど一概の自衛隊に昔いたのそうそう僕も青学に落ちてたら自衛,自衛隊に入ってたんです本当は高校の時に、ええ、高校受験で、ええ、<笑>今頃本当は鉄砲担いでた<笑>でも結構青学すごく最後嫌いになったけど入ってすごくよく分かった部分っていうかこういうことがいけないんだな、みたいな、なんか、分かったことがすごくあったんで、街中にあったし、すごくファッションに敏感だし、すごく、なんていうのそういうものに憧れて流される若者が、本当によく分かったし。うん。青、う、学、ん、受けた時は、まあ、メジャーだからって言ったと、大学もそのまま行けるっていうのがあったんですかそうですね。大学も大学中にしたからね、うん。だから高校で大学受験はしたくないなって思う。思いましたね、僕、本当はもう、本当、勉強っていうか、受験っていうのは、やっぱあんまり好きじゃなかったですからね。音楽が一番好きだったので。そう、やっぱ、青枠に入れば、大学に入るまで、好きな音楽やっていけるなって、うん。そうですね。いや、僕も兄貴のちょっと、ちょっと見過ぎちゃった。兄貴結構、うちの学校で、兄貴は、うちのあの学校で、中学校では一番だったんですけど、いつも。もう中間ですよ。それで、弟と比較されて、弟も頑張らなくちゃってんで、僕はいつも50番だったんですけど、<笑>もうそれ以上早がれなくて、結構、そう
増えちゃいましたね。で,でも高校入って兄貴すごくもう遊んじゃって、うん、遊んでられたんですよね遊んでほんで一浪して早稲田大学なんか入っちゃったものそういうのを見てるから高校入ったら遊べるんだなと思ってたんですよねそれが結構よくなかったなっていう、ね、反省する面はか自分自身にもあるんですけど、ねまあ、でも先生の方とか教育方針にやっぱり間違いがあるなって何度も僕もプロ入れ替えて考えてきたんですたんですけどやっぱり自分の嘘つけなくなっちゃうそうですよね、うんうん、っっっ友達なんかは僕のこのお店聞いて同感してくれる人でしょうね、うん、私たちよりももっと同世代の方がよくわかると思うわ、うん、かんない人も手の中にはいるけどでも不思議な感じで自分の家族のレコードになっちゃって、人の反響があるっていうのは。いや、僕はもう、そういう、割と使命感があるので、そういう反応がなくては困るという。はい、コンサートって文化祭しかやったことないですよ。そうですね。一応僕も文化祭とかそういうので、引っ張り役だったと。うんその頃は割と軽い気持ちで。軽い気持ちでしたね、やっぱり。使命感っていうか、やっぱ、歌しかないんだなと思い始めたのっていうのは。歌に心が必要だなって感じ始めたのっていうのは、中学3年の時からですね。それからだんだん自分でも詩を書くようになって。うん、まあその、その時の詩はもう本当曲にできないような詩ばっかりで、自分でも作り方が全然どうやって作ってるのかわかんなくて。うん今の方法を考えつくまで、わかんなかったやっぱり、うん。でもメッセージを持って歌っていきたいっていう、僕の願いを持ち始めたのはきっと、中学3年の時からだったです。うん。CS、うん、のオーディション行くたのは、おととしおととしはい。おととは引っかかってた理由はそれが、あの、またいろいろと大変な話なんですけど、うん、その、僕の友達で、結構、中学時代10人ぐらいなんかよかったんですね。そ、うん、れで、みんな結構、学校に、みんな感受性の強いやつらばっかりで、うん、もう、中学時代、その、一緒に、一緒に、つまり、家出したやつらなんです、ねうん。でしょうね。そいつらが結,結局、あの、途中で高校も中退しちゃって、今もアルバイトみたいなことやって、暮らしたりとか。そ、う、れ、ん、で一人でも、その家出した仲間の中には、俺は高校出たら、いや、中学出たら、もう俺は高校行かないで、あの、ちょっと家庭の事情もあったりして、うん、もう俺は、もう料理人の世界に行く,行くからっていうふうに決めたやつがいたんで、うんそれでそいつ、そいつとはちょっと、半年ぐらい会わなかったんですね、うん。で、半年ぐらい会わないでいる間に、あの、もう、4年ぐらい経たないとやれないような、そういう役職に就いちゃって、すごい頑張って仕事をやってるって話を聞いたんですね。それで、もう、もうじゃあちょっと会おうか、みたいな話になってる話を聞いて、でもずっと大変だったよ。もうみんなが帰った後も自分で全部いろんな仕事やってたし、もう、なんていうか、人一倍本当にやったっていうのは、それとよくして、お前も本当頑張れよっていうこと言われて、その時から考えて、それがちょうど夏休みの前だったんで、夏休みになってたら、俺,俺も、俺は音楽で、音楽っていうの好きだし、音楽を本当にやっていきたいって思ってるから、うん何かこうオーディションとかそういうものを受けて自分のそういう場所を見つけようと思ってそれでデモテープをあの作って CBS オーディションに送ったらあのなんとなくこう歌ってしまったりその友人のこの一言がなかったら今頃はまだ。
。三月十六日のね。ええ、あの、ハッピーライブで。ハッピーライブ。やります。もう盛り上げたいと思いますね。全力投球、うんうん。僕の味を僕の色を出して、うんうん、バックバンドに付けて、はい、全部フルで、ね。はい。これからいろいろと。じゃあリハーサルやってます。これレコーディングっていうのは、うんえー、夏だとそうです夏からあの秋にかけてやってましたずっとリズムよりから見ていたそうですずっとトラクダウントラクダウンまで見ましたはい、うん、その間が無期契約契約中に全部レコーディングしたという、うん、ちょうどよかったねちょうどよかった空いてる時間で<笑>で大学行くはずだったんですけども、うん、だけどこう先生にそれからやっぱいろいろ学校復学しましてねいろいろと呼び出しがあったんですけどそのにいろいろと話したんですよね、うん、あのー、やっぱりこう課題付きで「何やってきなさいこれやってきなさい」って結構言われるんですそうするとこうねあの僕にはまるでそんな毎日思ったことを書きなさいっていうか、毎日反省文書きなさいっていうか、毎日こう、先生に媚びを打ったようなね、そんなこと、そんなことを書かなくて、先生別に先生の媚びを書くようなことを書かなくていいと思,思ったことを書けばいいのよなんて言う、言うけれど、本音はやっぱり、今の学校生活の僕はどうしても必要で、このままのコラしてくださいっていうような、そういうお願いするようなね、そんな、媚びた文章。書け書けって毎日言われる僕はそういう文章をね書くことは毎日書くことはできるまあ何日か経って本当にそう思う時が来たら僕は書くことができるからでき,できると思うけれど僕には書く今は書く必要がないと思うとか言ったら「何言ってるの?」って結局そういうふうに怒ったんですよね「なんで先生怒るのか」僕はそう言ったんですそしたらそんなね、先生がね、影影言って僕たちを書くんじゃね、僕はまるで先生たちの操り人形じゃないですか。そういうふうに言ってる。そしたら、そうよ、あなたは操り人形よ。その一言が、僕を、の学校を辞めるような原因になったんですね。そういうふうに僕に言うっていうことは、僕はこのまま、学校の操り人形のままで卒業していっても何の意味もないし、また卒業したからといって、何の得もないと思う。それで僕は、僕にはちょうど、ちょうどって言っちゃおかしいけど、うん、やりたいこの音楽っていうのもあるし、うん、で、ちょうどいい機会だと思って、こちらから自主退学させてもらったらいいな、そういうことなんですよね。で、結局やっぱこの社会でね、どれだけ自分を強く、どれだけ自分を強く生きていくかっていうことが問題なので、うん、そんなこと、そういうことには全く、臭いものに蓋をかぶせるように、そういう問題には全然触れないで、生徒を指導しようとしているところに間違いがあるとか、真実を、誰もが真実を本当に求めてほしいっていうのが、僕の願いです。どういう生き方がいいのかわかんない。結構、切な的に、その時その時に面白ければ生きていけるっていう生き方もできないわけじゃないし、そういう生き方がいけないなんて誰も、否定はできないわけだから、うん、それはしょうがないんだけど、それじゃ悲しすぎるようなってことですね。やっぱり僕はすごく、小さい頃から、結構小さい頃僕はすごく内向的な性格で、小学校6年の時、転校、転校小学校5年生からしたんですね。最初は東京だったんです。最初は東京、練馬にいて、それからあの、浅香の方に引っ越して、小学校5年の時に。それから僕はやっぱだんだんあんまり溶け込めなくなってきてなんか自我が強すぎたんですよねきっと協調性に欠ける部分があったのかそれでなんか子供としてバーッとみんなで遊ぶよねなんかどっちボールだってそういうのあんまりやんなかったそうですねやってもやっぱりなんか一人冷めてた部分がすごくあったっていうかやっぱりなんかみんなみんなに考えてる部分になんか僕はすごく
と敏感してしまうというか、なんでそんなことするんだろう。割と一人で勝手なところがあったのかな。早、う、熟、ん、だったのか勝手だったのか。早熟だったのかだったのやっぱり5歳の上の兄貴がいるんでかなり早熟だったのには早熟だったんだろうと思うんですけどね。じゃあ小学校の頃ってどういう一人だったんですか僕は小学校の頃は小学校の頃5年生6年生になってからもう半年ぐらいずっとの登校拒否が続いてますけど。ギター弾くんだね兄貴がお兄さんに言って兄貴がギター買ってたんですけど兄貴は弾かなくてもうずっと物置にし,しまいっぱなしだったって引きずり出して弾き始めてその時はやることがなかったその時はいやもう井上陽水とか桑正とか稲葉明とかそこら辺をよく弾いたんですけどそれからそれからだんだんこう歌の世界っていうか音楽に興味を持ち始めてきてもうそうなってくるともう中学,中学に入ってから結構こうギターが弾けるってことで結構もう有名人というか割と盛り,上が,盛り上,上がっちゃってみんなにこう生やし立てられて文化祭とかでもヒーローだったんですけどそれだけどもやっぱりその頃も結構内向的な性格で協調性が欠けてたっていうのが自分で別にこういうユニットじゃなくてみんながギターしてるからっていうんで,で、ね、集まってきたねえで今17でしょそうですあ今18です18、はい、えー、っと中学と56年前そうですね56年前ねそれぐらいに結構その頃はあのー、そのまましたらやっぱり。流行ってたのね、流行ってたっていうか。僕の声質がなんか、岸田聡氏に出るっていうことで、なんか、岸田聡氏の歌を結構一生懸命コピーしたりしたんですけど、高校に入ってからですね、高校に入って、僕が、やっぱ高校に入ってから、恋をした女の子がいて、その女の子とは、すぐにこう、もう別れてしまったんですけどやっぱ結構全然関係ないんですけどね、うん、この話で、うん、だけどその時に結構日本の音楽ってその頃割ともうあれで何て言うかなラブソングでほと,んど全部ほとんどラブソングで、うん、ほとんど悲しいから泣きましたとか、うんあの、あんたに抱かれて、涙しましたみたいな、そういうのばっかだったから、それに僕も振られちゃって、結構、そういう世界ってもう、結構うんざりしてたんですね。やっぱりなんか、だんだんそういうラブソングばっかりっていうのになんか、すごく、疑問を感じて、こう、こんな音楽ばっかりじゃいけないんだ、みたいな気持ちになってきて。んで、ある日、ふと、その、ジャクソン・ブラウンの「ランニング・オン・エンプティ」っていう曲の、ねね、あれを広告で見た,見たんですねそれでそれまで僕一回も外国の音楽聴いたことなくて外国の音楽ってもうきっと同じようなもんだろうなみたいな感じで、うん、まあでも外国の音楽を一枚聴いとくのもいいだろうと思ってそれを「ランニング・オン・エンプティ」を買って一枚聴いたらもうもう本当感激しましてもう本当、こんな歌もあったのかっていうか、こういう歌こそ本当なんじゃないかって僕その時思ったんですよね。その、ランニングエンプティを聞いて、やっぱりすごく感激して、その時感激して、それまでずっとギターやってきて、うん、で、俺もその時初めて、じゃあ俺ももう、今までは、今までは曲がこうかななんて思った、うん。ことあったんですけどやっぱり空正樹みたいにラブソングで、うん、なんかこう銀色の姉がどうのこうのみたいな、うん、そういう歌しか書けなくてしか書かなかったんだけどそのジャクソン・ブラウンの「ランニング・エンプティ」を聴いてからはそういうなんていうの世の中の全ての一つ一つのそういうものに対する
感性っていうかそういうものを歌にするべきなんだってことを思ってそれで書いたのが「街の風景」っていう A 面の曲を聴いていただけましたかもちろん全部あ何十回聞いてましたあそうですか、うん、あれがもう僕一番最初に書いた曲で授業中に書いたんですけどねあれも本当にねそれからあの友達の勧めであのー最初はパンフって全然嫌いだったんですね。うん、あの、あんなアダンマッキンファッションだけで言ってるしたり。ファッションがどうのこうのあんな格好して鎖つけて重たくないのかなみたいな、<笑>そういう感じだったんですけど、割と、それでも、僕の友達で結構そういうパンフの好きな人がいて、うん、もう、どうしてもいいから聞いても、なんか結構そのことはなくてはよくて。あの音楽的なこと話してもよくするんだけど、うん、それでもう電話しながら「どうしたあいつらその子なんか結構アナーキーとよく喋ったりしててなんかファンなんか追っかけやってるみたいな感じだから<笑>ええー、それで「なんであいつらあんな頭してんのかちょっと今度聞いてこいよ」みたいなそういう<笑><笑>そういう世界だったんですけどねそれで「いやどうしてもいいから聞いてごらんなさい」っていうふうに言われて。僕がそうか、でも日本の音楽もな、日本の音楽もまあ、でもそのこと私たちまあパンクも一応聴いてみるかと思ったアナーキーのファーストアルバムを買ったらまた、これがまたショッキングだったんですよね。もう政治家なんか関係ない。俺の今の生活は満足してない。うん、もう言いたいことを言ってる。もうその衝撃って言ったらやっぱりもう僕もそれ,それだけは本当にもう、衝衝撃撃的でもその時の時を忘れられらずにそれで自分でもそういう曲を書きたいなと思っていたやってきた曲が「愛の消えた街」みたいな感じなんですよね、うんえー、一応あの、うん、最後の,あの「子供も産めない」とか「同性愛」のところを、うんうん、同性愛を歌った歌だったんですけどその後に「ザ・リバー」っていうリングスキンを友達にそれも友達に勧められてたまたまなんですよねそれも本当にたまたま「ザ・リバー」ってレコードいいから聴いてごらんって言われてあそう、うんまあ、この前友達に勧められてすごくアナーキーが良かったから、まあ、勧められて悪い LP はないだろうと思って「ザ・リバー」これをまた<笑>また感激の連続なんですけど<笑>感激しましてもうやっぱりなんていうか日常生活のなんていうかそういう若者の不満っていうかそういう鬱積したものっていうかそういう何とも言い難いこういうものをロック本当にロックンロールっていうのはこういうもんだなっていうのを僕に教えてくれたっていうかそれがロイフキンスキンですねそれで僕もだんだんこうロックンロールっていうのに目覚め始めて。いろいろと書き上げられています。ある時に自分に傲慢なところがないかみたいな。逆に、それはすごく僕自身のプライベートな問題ですごく自分自身を高めようとするんだから、それほどそんなに。考えるもないのかもしれないけど、ね、逆にそういったところがあるんじゃないかっていうのが良いかもしれない。例えば、音楽的にいいメロディーを作って、乗りやすい歌詞で歌うっていうことでお金を儲けるんだったら、きっと、あの、それはそんなに悩みあるかもしれないけど、なんていうか、それによって人がどうなるとか、そういったところまできっと考えないと。うん僕は考えていきたいと思っているすごくそれある意味で勘違いされることもあると思うんですけど、ねうん、またそう歌っている自分はそう歌のような人間にならなくちゃいけないんじゃないかって逆にそんなふうに思ってしまうこともあるけども実際そんなふうになってしまったらお坊さんになった方がいいんじゃないかみたいな。大阪になって歌を歌えばもっと親近感が湧くない
あれ何時頃出たの？全然天気が回復。五時頃出たでしょ。でもまだ分かんない。何曲？四曲。それで一曲目だよ。いや二曲目だよ。スクランブリングロックンロール。正面の正面の一番上の,の、えー、一番上ですよね。僕もね普段より高いんじゃないかなと思ったんだけどね。<笑>だってなんかギター弾いてるみんなが小さく見えるっていう。<笑>あれなんかいつもと感覚がおかしいけど、まあ暑いからわかったよねなんか。もう完璧に一曲目から今日は暑いなと思って。結構、なんかもう、ブロッキーな感じだったから、あれおかしいなと思ったんだけど、案の定2曲目で、ね、<笑>最初は捻挫だけだと思った、飛び降りた瞬間が、結構飛び、いつも飛び降りてる時も、何かしらこう、衝撃あるんですよね。その時の時痛みと痛みよりちょっと10倍ぐらい痛かったんで、あれおかしいなと思って。<笑>一回、立って歌ったんですけど、こう、もう一歩も歩けないですよね。歩くともう痛くて、こう、かわせる。寝ながら歌って。<笑>最初言った医者がいい加減でね、<笑>ああ、捻挫だ、捻挫とか言われて僕も結構嬉しかった。気楽にしたんですけど、<笑>ここに来たら案の定折れた。やっぱりと思いました。<笑>今、まあ、曲作ってレコーディングやってるという。ええー。前二枚組にするって言ったでしょ。結局あれは。うーん、どうなるかちょっとよくわかんないんだけど。多分。二枚組にはならないんじゃないかと思うんですだけど、曲は極力書き続けてやりたい。最近すごく意欲に湧いてるんですけど、いろんな曲にこう、今までこういうアレンジが嫌いだったとか、こういう演奏してるから嫌いだとか、そういうこととすごくあったんだけど、そうじゃなくて、詩一つにも、一つ取ってもそのなんていうかなメロディーの中のこういう歌い方をして彼はこういうところでなんか印象をつけようって工夫してるんだなみたいなところっていうのを分かるような聴き方っていうそういうレコードの聴き方をしていきたいなと思ってあらゆるレコードを聴いていきたいなってすごくよく見ます。自分はこう他人の目を気にし始めたってもちろんそう他,他人がどういう目で見ているかっていうことも掴むことは大切だし自分自身に理解してそれに状況に合わせていかなくちゃならないってことはあるかもしれないけどそうじゃなくて最終的に自分自身にどれだけ満足したそのことをやっているかっていうことが俺自身の問題なんだっていうこと最近なんか気づいてきて。そんな、単に、こび売るわけでもなし、うん。だからといって自分勝手になっていいわけでもなし、うん、それを、なんていうのかな、うまくコントロールしていくのは自分自身で、自分の中で、そういうふうなことを、コントロールして、満足した状態に持っていこうっていうのが、最近、すごく魅力的なんですよ、うん、<笑>とっても。歌っていきたいことっていうのはその大きなテーマにとらわれてその小さなこのそういう本当の人間のそういう些細な出来事っていうのを見逃すようなことはしたくないんですよねで最終的にやっぱり必要なのは愛だろうし平和だろうしそのみんなが望んでいることっていうのは結局それだと思って幸せとか満足感とか感動とかそういったものをみんな待ち望んでいるっていうことはすごくよく分かっているんだけど、なんていうのかな、それを逆に勘違いしてしまって、こういう生き方したから、私は全然感動もないし、つまんない生き方だわっていうのはね、そういう考えを持ち始めたらおしまいだと思うんですよね、つまりどんな生き方してても人間はすごく
、アーティスティックで、かっこいい、かっこいいって言い方はすごく安っぽいけど、素晴らしいっていうかな、そういったものだと僕は思っている。で、それを僕は歌っていきたいっていう気持ちもすごくあるんですよね。そういう。だからもう、そういう自分で思うまでのプロセスっていうのは、きっとその人自身、どんなことがあるんだろうけど、それの少しでも僕がきっかけになりたいなっていうふうにもし他人にそういう僕の僕の歌ってるって意味があるっていうことを証明するときにはやっぱり僕はそういう気持ちでいたいと思います、まあ、これからまたステージ12月になったらやっていくことになるんですけどステージってものの考え方っていうのもどうなんだろうなそれはステージ見てもらった方が僕が口で言おうとしてもきっとうまく言えないと思うしまた考えてることはさっき言った僕の姿勢っていうものの中からきっと出てくるもんなんだろうけどライブやることの意味って何ですか自分の中ライブやるときに思うやっぱり僕が今ライブ,ライブやるときに一番感じてほしいことっていうのはみんなが満足しなくちゃいけないってみんながまずなんかこうそのときにこう満足してそこでこう自分自身の中にそのすごく自信を持てたっていうか自分が本当に人を愛せたっていうふうに思えたそういうコンサートにしていきたいと思います。なんかつまり、今日はすごい良かったねっていうのっていうのは普通のコンサートだと思う、普通のコンサート、まあ、あんまりよ,よく見てないからわからないけど、だけど、まあ、それで終わっちゃわないで、なんていうのかな、自分自身も、なんか俺はこのコンサートを今日見,たよ見て、なんか、人を見る目、例えば映画見たときなんかそうだと思うんですよ、ねね、ヤクザ映画見た後は、肩いからして歩いてみたくなったりとか。<笑>こうカンフー映画を見た後は電柱蹴っ飛ばしてみたくなる<笑>で僕の映画を見た時はやっぱりすごく人を愛してみたくなるっていうそんなコンサートにしてみたいと思いますもちろん口で言うのは簡単だし僕もまだ手にしてないからすごくそこまでやれるかっていうなんか不安はすごくあるけれど僕はでもやらなくちゃいけないと思います精いっぱいその自分の姿勢でものを語ってみたい,っていうか、うん、それ以外今それを今やってみたいと思います。新庄の、新庄や秋田だ。一本目のね、あのー、ビデオを見たときにね、もう一曲目のシェリーだけなんだけど、まあ、もちろん他の曲もそうだし、で、もう、あの、あの時ってもう、とりあえずやっぱりそのお客さんに助けられたとこもあったけど、自分でもすっごい一生懸命にやったんだから、うん、そのシェリーがすごい爆発してたっていう感じがしたの、ねうんでああよく考えると今のシェリーってこういうふうじゃないなっていう感じでさバンドが入んなくてなんか歌えないような気分になった時もあったし、うん、なんかそういった意味でなあやっぱりなんていうの僕が本当にやらなくちゃいけないことって僕自身としてね僕自身の責任として見せなくちゃいけないものっていうのはこういうものなんじゃないかって僕自身新たに感じたっていうのかなだからそのあがきみたいなものってね、そういったものをやっぱ見せられればいいんじゃないのかなと思った。名古屋と、その、札幌、あれはもう、一曲一曲なんか本当に、あの、初めて作った頃、歌い始めた頃の気持ちとね、なんか少し似たような気持ちでね、歌えたっていうか、うん。だからすごく、バンドのみんなも言ったんだけど、すごく、みんなやっててすごく気持ちが良かったって言ったんだけど、いいコンサートだったか悪いコンサートだったか別としても、なんかでも、一つのスタイルっていうものな
って言うのに、僕はそういう本気でなんか思いっきり歌っている自分を見せて、行くこと以外になんかないんじゃないかなって言ってましたっていうのは、そういった変遷を辿ってきた中では結構ね、僕自身としてはね、今回のツアーの出来がどうだったかわかんないけど、僕自身の心の変化っていうのはすごいあったしだからまあ5月からまたいろいろと変わってくれると思うんだけどそういった意味でまあ収穫は多かったと思うけど、うん、まあ壊れた扉だからっていうんですよねあれはつまり何かに毎回毎回その作品の中で僕は蹴りをつけてるわけなんだけどそういった意味でそのなんていうのかな一つの区切りみたいなものをなんかつけたかったっていうのがあって学生だった僕それから。デビューしていろいろと感じた自分とそれから今度は本当に社会人としてっていうのかなこういったこの学生じゃない自分っていうものに対しての一つの扉を開けたかったそして僕はもう現に開けたと思うで開ける前っていうのはすごく開ける前のドアっていうのもすごくそこには夢があり希望もあったんだけど、ね、そのドアを開けて一歩踏み出してみるとそこはとっても殺伐とした廃墟だそして今自分が開けた扉を振り返って見てみるともうすでにそれもその廃墟の中に壊れたドアとして横たわっているっていうそういうイメージが僕の中にあってこれですけど。11月28日ってやっぱりこだわるって言い方おかしいけど一応こだわって出したんですよ二十歳になる前ってまあ自分の中でそれほど二十歳になるからどうのこうのってわけではないんだけど,ないんだ,ろう、ね、だけどもやっぱり周りの目は変わっていくと思うんですよね、うん、確かにその周りの目が変わるっていうか僕が今まで10代の中で使えた言葉っていうのかなそういった言葉っていうのもやっぱり大人になって年を取っていくごとにだんだんだんだんその例えば青臭いことっていうのも平気で言えなくなるなってくるでしょやっぱりそういう意味も込めてっていうのかなどこが近いというとロッキーとかさ、うん、あのラインに行くんだと思うね。うん、ああそうだよね、ロッキー。サクセスストーリーがね。ーーで強くなっている。そうそう、単純明快サクセスタフで。で、苦悩を乗り越えてこうなんかこう走れたみたいな。それもやっぱり一つの感動だし、うん。で、タクシードライバーも一つの感動なんだよね。そうね。友達なんか全然その何の映画か分かんないっていうわけ、うん、ただあれベトナム兵士が帰ってきてある意味でこう一つの正義感みたいなのを燃えて少女を救うわけじゃない、うん、そういうなんていうの伏線みたいなものが分かってないとあの映画って全然面白くないわけじゃない、うん、なんか深いんだけど分かんないなっていうけどでも俺もこの里もそういうものにしたいなっていうそういうもんだと思う僕をやろうとしてることは、うん、つまり同じようなことを考えてる人じゃないとやっぱ分からない,からない、ね、僕は分からないその時分からない人がいてもそれは仕方ないと思う、うん、ただやがてもう僕のことなんか忘れてしまってその人がもしかしていつかやがてそういう僕と同じようなことを同じようなことっていうのもそういう人がみたいなことを、ねうん、感じる時があった時に。
かの表紙で聞く機会があったりとか、うん、僕にまた出会う機会があったら幸いだと思ってるけど、うん、娯楽として楽しんでしまうにはあまりにもヘビーなことをやろうとしてるから。<笑>例えば自分がこういうふうにそのレコードを出す人間にならないで暮らしていたらどうなったかっていうのを、うん、僕もその考えるね例えばじゃあこれをやめてしまったら何をするか考えたりするんだけどやっぱり基本的に生まれいずる悩みみたいなものは永遠に持ち続けると思う。うんうんっていうのは最近すごく結構割と強くて前より少し手合いが消えたっていうかこれが僕ですみたいな<笑><笑>そういうものっていうのをもっと露骨にやっていきたいなってコンサートだからコンサート今回はそ,のそれがテーマだと思う一つの、ま。きっと今までにもやってきた一つのテーマだと思うんだけど、ね、僕はだからある意味でそのこう真面目なことばっかりやってる人間じゃありませんみたいなさ、うん、そういったものをちゃんと出したかったし、うん、出したいなと思ってたんだけどでもどういうふうにしたら出せるのか分かんなかったんだけど、うん、だ何の計算もなくこれが僕ですっていうのはやっぱり一番手えっと言われっていうかそれが本当なのかなっていうふうに思ってて。ステージの上で心を裸にするってこと。うん、そうだと思う。なるほど。ステージの上だけじゃなく。うん、何かをさせられてるっていう意識になってさやるのってすっごい良くないと思うし、うん、そうやるやるから面白くないと思う。うん、やっぱそう。やっぱりしろって言われると思うけどもそれをこう自分なりに解決して自分の活路を見出していくっていう姿勢をいつでも持っていたいと思うやっぱりだから何の職業を僕のやつ何してもきっとそういう答えを見つけ出せたらまあこういう職業じゃなくても僕はこういう職業についてそういうことをなんか理解してない気がするけど。こういう職業につかなくてもそういうことが分かるような生き方ができたらこんなふうに歌わなくても一つだね<笑>あれだったんじゃないかと人生を得られたんじゃないかと卒業写真に乗ってきたっていうのはやっぱり、まあ、10代に終わりを告げるっていう。意味が、まあ、一応あったんだけど、うん、最初の時はあまりそんなこと気にせずこう歌いたかったっていうのはそうかなやっぱなんか二十歳になった日っていうのはなんかすごくね、うん、あの日っていうのはもういろんなことを本当に思い出してしまったな、うん、MC でには話したことだと思うね、うんまあ、長いだけで取り留めはなかったんだけども、うんまあ、それは思い出んだろう思い出になっちゃうのはすごく嫌だったからね、うん、思い出として語るっていうのはなんか前進するものがないっていうかそんなのが嫌だったからあんまり思い出したくはなかったんだけどただそういうふうにいつも俺は生きてきたなっていうことをまた逆に考えちゃう卒業って歌自体は思い出もあるけれどもとても前向きな歌なんだよね、うん角川書店という優秀ある出版社がそんな品なのね、うん、本を出すなってもよくあったんだって、うん、要するにあの窓ガラスだったっていうだけでね
、もう子供が真似して終わったんだって。はあ。あ、出すなっていう訴訟が来た。電話かかってたから。たまにあるんだって、そういうのが。まあ、なんとも言いようがないけども、理解力がない、乏しいとしか言いようがないよね。そう。<笑>そういうなんか、もちろん、その表面的なものみたいなものっていうのは、まあね、する必要は、まあ、ないような気持ちですね。いわゆる、そういう、なんていうのかな、気持ちの中に、いろいろなそういうものがあったものの、最終的な表現の手段が、それしかなかったっていうことだったら、まあ、いいんだけども、とりあえず窓ガラスを割ろうとかっていうような考えっていうのはすごく良くないと思うし、窓ガラスを割った後、自分はどうするべきかっていうことを、ちゃんと考えて、割るべきだと思うしね。でも、あの歌はちゃんとそう、どうするべきかが出てるわけじゃないうん、出して僕は行きたいし。行きたかったし、うん、いろんな撮り方あっていいと思うよ、ねまあ、そうあのコンサートが僕の全てだと思う人もまあ中にいるだろうしそう見,見ざるを得ない人もいるだろうけど、まあ、僕にとってはそうじゃないわけです新しいものをどんどんどんどん出していくプロセスの中の一つの過程であるわけだから。たまたま自分がやりたいことをやって、それが、まあ結果的に半分ぐらい、半分以下しか伝わらなかったってことが、まあ、プロとしての自覚の中では間違えるかもしれないけれども、でも、一個の人間が、その、生きていく中の生き様としては間違いもなんでもないような気がするし、ねうん、この、あ一つ一つの,あの MC の中で、うんまあ、全てを読み取れる人はいないし僕も全てはわからないし、うん、まあ、うん、まあ逆逆逆効果逆効果になってるんだよね結局ねなんかそういう例えばつまり自分の命っていうものをと引き換えに人を愛すっていうことをその覚えたことっていうのが僕は言いたかったんだけどもね、うん、だけどなんかそれがすごく偉そうに見えるっていう人が多いわけじゃない、うんまあ、僕も分かるね、うん、例えば僕なんかもやっぱりあの昔やっぱそういうふうに言った何の脈絡もなくそういうことを言うアーティストがいればやっぱりなんだこいつと思うかもしれない。ただ、まあ、僕はそこら辺分かってるつもりで気をつけていったつもりなんだけどね。<笑>そう僕はだからアルバム聴いてからやるっていうぐらいは、今まではすごくこう、ねうん、心を閉ざしてるその世界から、その、LP なんかも作ってきたわけで、作品を作ってきたでしょ。だから、3枚目のアルバムを作った時はもう、僕は心を、こう開くっていうことが大切なんじゃないかと思い始めてそれでなんかその寺いとかそういったものをなく喋ったらどうなるかと思ったんだけどまあでもさいまあそれも一つのね表現方法だと思ったんだけども最近はまあそういった反応もあるということを聞いてねやっぱりうんなんていうのかなまだ心を閉ざしている人っていうのかな、心をその開いて、誰かにぶつかっていったりとか、完璧に分かり合うとかね、自分に対して自信を持っていくこととか、そういった全てのことに対して自信の、確信のない形のない人たちにとっては、ああいった言葉がやっぱ危険な言葉なんだなというような気持ちをすごく持ってきて、まあ、これからはもう少し方向を、方向変えるってことじゃないんだけども、もう少し言葉を選んだりとか、言葉を選ぶことももちろん大変だし、もう少し、その、わかりやすく、わかりやすくっていうことはやっぱりそれは、相手に優しくするっていう優しさの行為と同じだと思うし、わからないやつはそれでいいんだっていうふうにはやっぱり言えないし。
、まあ、こんなことを言うのはなんだけども、もう、あそこでもう、完璧に望んでたからとかさ、やっちゃって、ただ何にも残ってたもんそうそうそう。なんか、少しでも反発したり、判断が、考えるとこがないと思う。偉そうなことを言ったんだっていうことがさ、それで、3万人の LP 聞いて、もしかしたら分かってくれる人もいるかもしれないし、なおかつ疑問を持ち続けて、やがて同じような気持ちになってくる人もいるかもしれないし、うん、そういう気持ちを持ってる人間もいるんだなっていうような気持ちになってくれる人もいると思うんです今回のいろんな反響がある中でじゃあその先はどうなるのか大体、うん、いいやっぱりコンサートを見る側の人とかあの受け手側っていうのはやっぱりその先っていうものはその自分自身に置き換えるのにもだいぶすごく時間がかかるじゃない、うん、だからそういった意味ではまあ送り手側の使命として一歩先に行かなくちゃいけないんだなって気持ちがする。うん、でベイロンキャンプって友達の歌だなそうなんだけどこれ友達の歌だって言って。気づいちゃってね、友達が。あ、そうなんだ。だからあ、もうあんまり言わないようにしようと思ってたんだけど、思ってるのよ。彼もそうですよ、ね。彼っていうのは、まあ、友達ね、うん、が、まあ、亡くなった友達に、ね。僕はあんまりその、知ってる友達じゃなかったんだけど、それほど知ってるっていうわけじゃないんだけど、ね、だから、このことについて語るのもすごく、まあ、あれなんだけども、うん自分の友達がもし死んだりとかっていうことになった時に、自分だったらどう思うかなって考えた時にすごく、あ、なんか、いろんな感情がね、やっぱり、その頃ちょうどやっぱり、あ、人のためには自分のね、ね、うん、こう、自分もこう、一緒に傷ついていくっていうか、それぐらいの形でこう付き合っていく。いかなければいけないんじゃないかと思い始めたのかな。一体死ぬ人が死ぬときに、若くして死んでしまうとしたら、最後にって何を思うんだろうなと思って、うん、そんなことを考えながら。最初に僕もね、レコーディングを始めたときに米軍キャンプみたいな、すごい暗い曲からだから、まず、ダイのクラクション一番最初に撮り始めたんだけども、その後に米軍キャンプとか。ノルドのクラクションなんかあれはまあ一番最初に作った曲だからね、その、あの頃まだ漠然としていたその愛みたいなもの、人を愛するとか、人を受け止めるとかっていうことを、具体的なものじゃなくてなんかすごく愛っていう抽象的なものに対してのその憧れみたいなものがすごくあって、それに反応してこう、街の痛々しさが、うんなくした二分の一っていうのは、これも明るいといえば明るいっていうか、うん。まあ、あれが一番まあポジティブなのかな。そうでしょう。ポジティブになることっていうのをね、まあ、金ビートボックスの中でも、その、答えてるんだけども、ネガティブになっていくことだけが全てじゃないっていう。英語のタイトルがオルタナティブって言って、二者択一っていう。つまり、その、今まで僕もすごくポジティブになれなかったので、うん、すごいネガティブな方向に考えていくところってすごくあったと思うんですね。心を閉ざしていって、す、う、べ、ん、てを否定することで、自分に入ってくるものを否定することで、そして形を見つけようとしていた。だけどそうじゃなくて、心を開いて、ポジティブに何でも受け止めてしまって、その一つ一つの形っていうんじゃなくてそれ,そ,んそれの存在自体を認めてあげるってことはポジティブになることの方ができると思う、うん、それはその中で人を愛していくでポジティブに生きていくべきかネガティブに生きていくべきかっていうぐらいのそう考えた時にもちろんそのネガティブの中からポジティブを見つけていくっていう作業なんだけれども、うん、最終的には全てを受け止めるっていうことは、うん、その
、無意識になることだっていうことを忘れちゃいけないかと思って、うん、そのネガティブな部分っていうのは常に自分の心の中で自分を否定するっていうのかな、自分自身を否定するっていうのかな、うん、そういうネガティブさは持っていなくちゃいけないんだけども、うん、誰かに対してね、何か周りに対してネガティブな気分っていうのを持ってっちゃ、それは、あの、違うんじゃないかっていう気持ちがします。そういった意味でなんか。全すべての人が自分を映す鏡だから、やっぱり、自分を映す鏡っていうのは、つまり自分だから、愛さなくちゃいけないわけじゃない。愛,愛さざるを得ないし、愛すべき。突き詰めてるとそうなるんだよね。うん。で、それが鏡に思えてくるにはどうしたらいいかっていうと、ポジティブになって受け止めてくる、うん。で、受け止めた中で、自分の中でネガティブな自分みたいなものを否定しつつ、これは角を取っていくことっていうのとまた違うと思うんだけど。そう。だから、そ笑顔が、そう。その中で一番大切なのってやっぱりすごくその友達なんかとその一緒にいてねやっぱり僕はもうやっぱり基本的に昔親父とか兄貴とかいろんなこう論争を戦わせたみたいにねその一つの真,真理みたいなものを見極めるのってすごく好きだからね、うん、まあそういう友達が欲しいなとも思うんだけどもちろん、だからってやっぱりその、みんながみんなの一様にいない時は親父みたいに言ってるわけじゃないし、そんなとこそんな不運なことばっかりできるわけじゃない。ただ、現場の考え方をすると、一つ一つの人の行動っていうのは、自分にそういうことを語りかけてるんだっていう気がすごくしたな。つまり、僕のこういうすることにはこういう意味があるっていう、うん、全ての物事につながりがあるっていう、うん、これでねその中で一番大切なのがそのやっぱり悲しみっていうものじゃなくて喜びっていうものが必要だと思ってそれが笑顔っていう表現でございます、うんロジオのルールっていうのはね、あれはでも、米軍キャンプの後ぐらいに書いてあったんまあ、順番はわかんないけどね、あんまり確かではないけど、ただそれぐらいの時期に書いて、あれはやっぱりまあ、いわゆる大人になっていくための第一歩みたいな、そういう詩書きたくてね、あれは詩から最初に作ってるんだから。人はね、例えばそのさ、まずそこで、そのあの詩を作った時、作る時点でもう僕は壊れた扉っていうイメージがあったの。つまり、扉に対してすっごい夢を持ってると思う扉を開けて、うん、さあ新しくじゃあ自分も踏み出して新しくやり直すぞ。だから全て洗いざらいを捨ててしまって、何も,も初めからやり出すんだっていうふうな、うん、そういう第一歩、誰もが街に来て踏み出すと思ったの、うん。そういった、時に、ただ振り返ってみると、瓦礫の山に生まれてた、その、と自分のね、扉の。あれどうしてタイトルソングにしなかったかなって思ったのかなあの、うん、まあ、壊れた扉っていうのは、全部を含んだ意味にしたかったのあ,あ,、ね、あれ一曲にするとこあ、そうかそうか。こういう気持ちがあって、なんか、それで、まあその頃だんだんだんだんこう自分にも余裕が出てきたからだろうけども他人ともうまくだんだん付き合い付き合いよなって前から付き合いよかったわけじゃないんだけども<笑>なんかでも最近まあ富に思うのはねそういうふうに人と話すことっていうのにそのてらいなくそしてなんか何かをお互い分かち合いながらやっていくっていうことの喜びっていうのかなその大切さみたいなのなんか掴んだような気がしたんで
って、本当はこんなことを行々しく語ること自体は、なんか最近間違いないような気がしてるんだけどね。うん。だからなんか、やがては語りたくないなという、うん。やがては説明はいらないんだと思う。うん。いや、っていうかこういう人と人との感情のつながりみたいなものを、ね、言葉にして表してしまうってことが、なんか逆にすごく失礼かなと思ったりするがあるあただもうそれはこう一歩っていう考え方ってなんかあるよね人しないなんかだからまあ僕にとってもまあ僕自身をどういうふうにしていきそして、周りをどういうふうに愛していくかとかってできないわけだけで、まあ、人、その、生存教徒の存在のまあ、もう少し、実践版っていうのは、うん、<笑>そういう意味では生存教徒の中で、誰もが、こう、這い上がってくるものをね、蹴落とそうとするだろうし。ただ自分が這い上がろうとするものを蹴落とそうとし、這い上がろうとするものを蹴落とそうとするものを、また自分も、なんだこいつって言ってしまったら、僕はそこで終わりになってしまうんだろうなと思った。だから、そうじゃないんだよって言って、僕はそこで、なんか微笑んであげたかった。微笑むっていうか、それが僕は微笑むっていう言い方にできなかったっていうのはね、そうあの、ほら、最後に、俺がハイスクバルのを待ってる全ての勝敗のために、はい、あの、うん、っていう、で、俺は少しだけ笑ったって、あれはすごく、まああれは、あるものが見ればすごく卑屈な笑顔に見えるだろうし、あるものが見ればすごく悲しい笑顔に見えるだろうし、うん、あるものが見ればすごい喜びの笑顔に見えるだろうし、うん、こうやって、なんか、そういったいろいろな意味での笑顔っていうのは、ただ笑うっていうことに、大事に言葉を使い方みたいなものを、あそこで出したかったね。僕がどうは、こう、這い上がっていくかっていうことに対してなんかこう、一つそういうものを出しておくことによって、なんか、またそれによって問題提起されてくれる人がいるんじゃないかなと思う。なくした二分の一と五月組ノットが一番最後でしたけど、五月組ノットなんて、あと残り2時間しかなくてさ、スタジオが。せいや、感動してね、もう、いいの泣きながら歌ってたの。